আল ফুরকান অ্যাগ্রো অ্যান্ড ফিশারিজ আধুনিক সুযোগ সুবিধা ও গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য গ্রাহক এবং স্টক হোল্ডারদের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি নেতৃস্থানীয় কৃষি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়াই যার লক্ষ্য ঢাকা থেকে মাত্র বান্ন দশমিক আট কিলোমিটার দূরত্বে গড়ে উঠেছে এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থান টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে যাদের মূল উদ্দেশ্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত অ্যাক্রোকালচার প্রযুক্তির অধীনে নিরাপদ তাজা এবং উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ মাছ উৎপাদন কিন্তু কি এই প্রযুক্তি আর কেমনই বা উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ মাছ জানতে হলে দেখতে হবে গ্লোবাল কৃষির এই পর্ব একটা সময় সময় দেখত মানুষ সূর্যের আলো দেখে পরে ঘড়ির ব্যবহার শুরু হয় এবং বর্তমানে আমরা সময় দেখতে পাই ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডিজিটাল পদ্ধতি এই কথাটি যেহেতু এসেই গেল আসলে এই কথাটির ব্যাপকতা বেড়ে গেছে বহু গুণে এবং এই ডিজিটালে ছোঁয়া লেগেছে বাংলাদেশের কৃষি খাতেও বিশেষ করে মৎস্য ক্ষেত্রে প্রিয় দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি আল ফুরকান অ্যাগ্রো অ্যান্ড ফিশারিজ লিমিটেডে চলুন আমরা জেনে নেই এই ফার্মের আদ্যপান্ত দিন দিন বাড়ছে জনসংখ্যা চিরায়িত নিয়মে কমছে চাষযোগ্য ভূমি আর বাড়ছে মানুষের চাহিদা তাই পরিমিত ব্যয়ে অল্প জমিতে অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন এই শতকের চ্যালেঞ্জ সেক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে অ্যাডভান্স অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেমে অধিক ঘনত্বে মাছ উৎপাদন আমাদের আল ফুরকানের আমরা যে ভিশনটা সেট করেছি সেটা হলো দুই সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার পরিমাপে আমাদের যে খাদ্য পুষ্টি এবং ভবিষ্যতে আমাদের যে খাদ্য নিরাপত্তা এই জায়গায় আমাদেরকে অবশ্যই টেকনোলজিতে প্রবেশ করতে হবে সেটা আমাদেরকে যেমন অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে একই সাথে আমরা চাই যে এই উন্নত প্রযুক্তিগুলো বাংলাদেশের প্রতিটা জায়গায় চলে আসুক সরকার বিগত সময়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছে সেটাকে আরও ত্বরান্বিত করলে এবং আমরা যারা মাঠ পর্যায়ের খামারি তাদের সাথে আরও সমন্বয় তৈরি হলে আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য পুষ্টির জায়গায় এই টেকনোলজির অবদান এবং আল ফুরকানের যাত্রাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি আমরা যদি আমাদের টেকনোলজির দিকে তাকাই সারা বিশ্বে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলো আছে চায়না ভিয়েতনাম ইন্দোনেশিয়া আমি সেসব দেশে চাকরিগত সুবাদে আমি বিগত সময় আমি ওসব দেশে ভিজিট করি এবং সেখানকার টেকনোলজিগুলোকে আমাদের বাংলাদেশ কৃষি ইউনিভার্সিটি এবং শেরে বাংলা কৃষি ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের সমন্বয়ে আমরা একটি গোছানো সুন্দর এবং আমাদের মাছের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে আমরা গবেষণা করি এবং তারপরই আমরা এই টেকনোলজিটাকে এখানে তৈরি করার প্রয়াস তৈরি করি যখন আমরা তৈরি করি তখন এই প্রজেক্টটার প্রযুক্তিটার নাম হচ্ছে অ্যাডভান্স অ্যাকোয়াকালচার টেকনোলজি যে টেকনোলজিটা শুধুমাত্র আপনাকে বিনিয়োগের দিক থেকে আমরা সব সময় মনে করি যে এটা অনেক বেশি বিনিয়োগ টেকনোলজি মানে বিষয়টা এরকম না আমরা খুব অল্প বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আমরা এই প্রযুক্তিটা তৈরি করেছি এবং আমরা যেটা দেখলাম যে অ্যাডভান্স অ্যাকোয়াকালচার টেকনোলজিতে আমরা যখন মাছ প্রোডাকশান করছি প্রতি শতাংশে আমরা বিভিন্ন মাছের প্রকার ভেদে ছয়শো আটশো কেজি থেকে শুরু করে এক টন পর্যন্ত মাছ আমরা প্রোডাকশান করতে সক্ষম হই প্রিয় দর্শক সমাজের বেশিরভাগ মানুষই একভাবে চিন্তা করে তবে কিছু মানুষ আছে একটু অন্যভাবে চিন্তা করে আর খুবই অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ আছে যারা প্রগতিশীল চিন্তা করে আজকে আমরা কথা বলবো এমনই একজন মানুষের সাথে 
ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি আমিও ভালো আছি ভাইয়া পুকুরটা তো দেখতে পাচ্ছি যে একদমই তৈরি হওয়ার আগের অবস্থা পুকুর তৈরির জন্য আসলে কি কি করেন প্রথম কথা হচ্ছে আমার এটা বিগত হারভেস্ট হয়েছে এখানে আমার নোনা ট্যাংরা মাছ ছিল আচ্ছা সো আমরা প্রথমে সমস্ত পানিগুলোকে ড্রেন আউট করি এবং পরবর্তীতে তারপলিনগুলোকে জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং তারপরে আমরা এক ফুট পানি দিয়ে অ্যারেশন সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা আটচল্লিশ ঘন্টা এই পানিটাকে অক্সিজেন ক্রিয়েট করি আচ্ছা এরপরে আজকে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা চুন দিয়ে আমরা পানিটাকে প্রস্তুত করব আমাদের ভূগর্ভস্থ যে সাবমার্সিবলে পাম্প আছে এই পাম্প দিয়ে আমরা পানি আস্তে আস্তে ভরবো বাট সেটা আড়াই ফিট পর্যন্ত আমরা ভরবো এবং তারপরেই আমরা এটাকে পানিটা স্থির হওয়ার পরে আমরা ওয়াটার প্যারামিটারে টিডিএস ডিজলভ অক্সিজেন এবং অন্যান্য যে পানির প্যারামিটারগুলো আছে সেগুলো সব দেখে নিশ্চিত হয়ে তারপরে আমরা পোনার ছাড়বো আচ্ছা ভাইয়া আমি এই যে পুকুরের চারপাশে কালো যে এক রকমের প্লাস্টিকের আবরণ দেখতে পাচ্ছি এটি কিসের তৈরি আপনারা যে কালো আবরণ এটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে তারপলিন এই তারপলিনগুলো শুধুমাত্র অ্যাকোয়া কালচারের জন্যই তৈরি অর্থাৎ পানির সাথে এই তারপলিনগুলো সংমিশ্রণের ফলে কোনো ধরনের কন্টামিনেশন হওয়া বা মাছের ক্ষতি হবে এ ধরনের কোনো কেমিক্যাল এখানে ইউজ করা হয় না এটা আমি কোরিয়া থেকে নিয়ে এসেছি আচ্ছা এগুলো কি শুধু কোরিয়াতেই পাওয়া যায় নাকি বাংলাদেশে না এটা চায়নাতেও হয় বাংলাদেশেও হয় বাট কোরিয়ান তারপলিনটা আমি চায়নাতেই দেখেছি যে ওরা কোরিয়ান তারপলিনগুলোকে অ্যাকোয়া কালচারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে আচ্ছা আচ্ছা পুকুর তৈরি হচ্ছে মৎস্য চাষের একদমই প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে পুকুরের চারপাশে আপনি বিভিন্ন কালো রঙের একটি আবরণ দিয়ে রেখেছেন এবং পুকুরের মাঝখানে যেটি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এই যে এখানে একটি দেখতে পাচ্ছি যে একটি গোল একটি বিষয় এটা এটা একটা আমরা বলা হয় হচ্ছে গিয়ে রোটেটেড একটা জিনিস যার ভিতর দিয়ে আপনি এটা স্থানীয়ভাবে তৈরি আমাদেরই ছেলে মেয়েরা এটা তৈরি করেছে এটা কিছুই না এটার ভিতরে আমরা ন্যানো টিউব দিয়েছি এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা বাবল ক্রিয়েট করছি এই বাবলের সুবিধা হচ্ছে এটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পানি যখন তিন ফিট চার ফিট উচ্চতায় থাকবে তখন যেন এটা চতুর্দিক থেকে পানিটা আসে এবং মাছ তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় এবং খাদ্য মিশ্রিত যে বিষাক্ত গ্যাসগুলো আছে সেগুলোও যেন পরিশোধিত হয় সেই জন্যই আমরা এ ধরনের একটি ডিফারেন্ট কিছু আইডিয়া দিয়ে এগুলো বাইরের দেশে করা হয় কিন্তু এগুলো বাইরে থেকে কিনে আনার থেকে আমি মনে করছি যে এই জিনিসগুলোকে আমরা যদি নিজেরা তৈরি করি তাহলে এটা খরচও কম হবে এবং আমরা জিনিসটাকে সুন্দরভাবে করতে হবে তবে খেয়াল রাখতে হবে এটা প্রতি মাসে অন্তত একবার করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার রাখতে হবে যেন বাবলগুলো সঠিক মতো সঠিক পরিমাণ মতো এখানে যেন আচ্ছা এটার মধ্যে কি কোনো ময়লা জমার কোনো সম্ভাবনা থাকে জি জি অবশ্যই ময়লা জমবে জমাটাই হচ্ছে স্বাভাবিক এবং সেটার জন্য আপনার একটা লগবুক থাকতে হবে আপনি প্রতি এক মাস পর পর বা একুশ দিন পর পর আপনাকে অবশ্যই এটা ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার দিতে হবে তবে ধোয়ার সময় আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়ার পরে আবার জন্য এটা দেওয়া হয় আচ্ছা এটি কি একদম পুকুর তৈরির শুরু থেকে ব্যবহার করছেন শুধু নাকি পরবর্তী সময়েও মাছ ধীরে ধীরে যখন বড় হচ্ছে তখনও ব্যবহার করছেন না এটা একদম হার্ভেস্ট পর্যন্তই আপনার থাকবে এবং আপনাকে সব সময় যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আমি কি পরিমাণ পোনা মজুদ করছি এবং কি পরিমাণ পোনা আমি হার্ভেস্ট করব সেই পরিমাণ পানির সক্ষমতাকে সামঞ্জস্য রেখে এই অ্যারেশন সিস্টেমগুলোকে বাবল অ্যারে বাবল অ্যারেটার বলে এই বাবল অ্যারেটারগুলোর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে সেই সংখ্যা আপনাকে দিয়ে তারপরে কিন্তু অক্সিজেন পরিমাপ করে আপনাকে এটা দিতে হয় আচ্ছা ভাইয়া এই যে এই পুকুরটি এখানে কতখানি জমি রয়েছে এবং কত পানি রয়েছে এটা মূলত হচ্ছে গিয়ে দশ শতাংশ এই পুকুরটা মধ্যে আমরা চার ফিট পানি দিব বাট এটা পূর্ণ অবস্থায় এখানে ফেস বাই ফেস পানি দেওয়া হয় এবং আমরা এই মুহূর্তে দশ শতাংশ পানিতে আমরা দুই লক্ষ পোনা আমরা ছাড়ার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি আচ্ছা এই যে পানি এবং জমির পরিমাপ এই পরিমাণ জমিতে এবং এই পরিমাণ পানিতে কতটি বাবল অ্যাডিটর ব্যবহার করছেন শুরুতে যেহেতু আমি ছোট পোনা নিয়ে আসবো পনেরোশো লাইনের পোনা সেই কারণে এই মাছগুলোর ক্ষেত্রে আমি এই মুহূর্তে বাবল অ্যাডিটার আছে ষাটটা বাট যখন এটা মাছগুলো বড় হয়ে যাবে আরও ৪৫ দিন পরে আমি সেটা নিয়ে আসবো হচ্ছে আপনার পঁচাত্তর থেকে আশিটা এই যে বাবল অ্যাডিটরগুলো ব্যবহার করছেন এতে করে পুকুরে পানির বা মাছের চলাচলে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না না এটা ওদের জন্য খুবই উপকারী কারণ আমি শুরুতেই বলেছি যে অ্যারেশনটা আমার নিজের ইচ্ছা হয় না অ্যারেশনটা হচ্ছে গিয়ে আমি কতটুকু পোনা মজুদ করলাম সেই মজুদ সংখ্যার উপরে একটা ক্যালকুলেশন আছে সেই ক্যালকুলেশনটা ধরে এখানে বাবলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ভাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ
चून दिए अपनी पीएच कंट्रोल करते पर चून दिए अपनी जीवाणुनाशक चून दिए अपनी विगत समय हार्भेस्ट हमें धोवार पर जीवाणु थे भूगर्भस्थ पानी थे जो जीवाणुगुल आसते परे से परशोधन करार्जन चून सब कार्यकरी एवं इकोनमिकल अच्छा ये देखते चूनर टैंकी नहीं उन्नी आज उन्नी मना है चूनर व्यवहार कर जी चून व्यवहार शुरू आगे कि बी चून प्रयोग आगे क्योंकि आठचल्लिस घंटा शुद्ध पानी टे अरेशन करेशन शेष एन बहत्तर घंटार जो चून टे चून सह अरेशन एवं एक ही साथ भूगर्भस्थ पानी एन चालू हो अपना देखते हमारे भूगर्भस्थ जो पानी ये पानी एना शुरू कर जी एट बाबलगुल उठे पानीगुलो के मिक्स करते थे नतून जो पानी आसते से ही पानी चूनर साथ पुक जुड़े सुंदर भाव एट परशोधित होता छय घंटा पर्त पानी चलो जत खण पर्त दे दुई फिटर का उच्चता ना हो चौबीस घंटा आगे पानी मिसिए ठंडा जैगे रेखे एखरा से चून टे नर्माली आसन नाम अथवा सूर्यस्तर पर चून प्रयोग दिन आलोते सूर्य आलोते कखो चून व्यवहार करा जा दिन आलोते चून व्यवहार कर ले चून कार्यकारिता कम हो कार्यकारिता कम चे सानलैटर जो हिटा हो पानी तापम्रा बेड़े जाए सुंदर भाव जिन मिसे जाए सब समय खेल रखते छोट छोट माने पोना छाड़ी तो पोनारुक्त दरकार पोनार जो पानी तापम्रा दरकार पोनार वाटर पैरामिटर गोला दरकार सेगल निश्चित करार्जन के खूब कौशल अवलम्बन कर सूंदर भाव एगुलो के करते हैं आप पुके एक ही क्या ही करी आप चून व्यवहार करी यूरिया सार व्यवहार करी एखे यूरिया सार्टर दरकार है दरकार बस सुंदर एक प्रक्रिया मध्य दिए आसल एगे जा तब पुरो विषय जो टेक्नोलजिर कथा भाई जो टेक्नोलजिकल जैगा सपोर्ट पासी बाबलगुलो देखते यो कपारेट हो हाँ ये जिसगुलो बेसिकाली एट एक अक्सिजें बाबल अक्सिजें प्रोभाइड करानोटीबर माध्यम बाबल क्रिएट करबल एटारे माध्यम थ्री सिक्सटी डिग्री अंगेले यटार उत्स हेरा कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड आज है जेखने पाँच घोड़ार तीन टा मोटर आई घोड़ार दुटा मोटर आता एरेशन परिमप कर कौन को मोटर छाड़ते हैं जमन यूर्ते पाँच घोड़ार मोटर चलते हमें आपके देखा चलेक्शन गुलपदमुक्त झुकीपूर्ण जाते ना से आधुनिक प्रजुक्ति दिए सबकि चेस्टा कर खबर दी खबर आधा घंटा आगे माच के एक कृत्रिम एक्सारसाइजर व्यवस्था करी जिनिटा हे एरम जो मेर खबर जो सकाल आठटाए दी हमें सतटा साढ़े सातटार दिखे हमें किचू 
ভেনচুরি পাম্প দিয়ে আমরা কিছু মোটর তৈরি করেছি যেটা কৃত্রিম স্রোত সৃষ্টি করে এবং আমরা জানি যে মাছ স্রোতের বিপরীতে সব সময় চলতে পছন্দ করে তো সেই ক্ষেত্রে মাছ যখন স্রোতের বিপরীতে আধা ঘন্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট এভাবে তারা এক্সারসাইজ করবে তার পরপরই আমরা সমস্ত অ্যারেটার বন্ধ করে দিয়ে পনেরো মিনিট স্থির রাখার পরে আমরা খাবার দিই এবং সেই জিনিসগুলো যাতে অটোমেশন হয় সে কারণে আমরা এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস সুইচের সাথে অটোমেশন সিস্টেম করে দিয়েছি অর্থাৎ এটা সকাল সাতটা এ দেখতে পাচ্ছেন এটা আটটা তেত্রিশ মিনিটে এটা আছে আটটা বত্রিশ মিনিটে সো এখানে যেভাবে টাইমিংগুলো দেওয়া এটা কোনো ভাবেই কোনো মানুষের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে না মেশিন তার নির্দিষ্ট সময় এবং মাসও জানে যে এই সময়টা তার খেলা করার সময় সো আমরা এই জিনিসগুলোকে এভাবে করেছি আমাদের একটা ডিজেল জেনারেটার রয়েছে যেটা আমরা অটো সুইচ রিমুভারের মাধ্যমে আমরা এই জিনিসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করি আর সব থেকে ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা আমি আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে জানাতে চাই যে আমরা যে ওয়াটার প্যারামিটার নিয়ে কাজ করছি এই ওয়াটার প্যারামিটারগুলো আমরা জানব কিভাবে প্রতিদিন এটাকে একটা প্রান্তিক চাষির জন্য এগুলো বের করা এবং এটাকে লিখে রাখা তার থেকে আমরা যে কাজটা করেছি আমরা একটা অটোমেশন সিস্টেমে গিয়েছি যে সিস্টেমের মাধ্যমে এক প্রতিটা প্রান্তিক চাষি ইভেন আমি যদি দেশের বাইরেও থাকি আমার মোবাইলে আমার ল্যাপটপে যদি আমার ইন্টারনেট থাকে তাহলে আপনি ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে আপনার মৎস্য খামারে প্রত্যেকটা পুকুরে এই মুহূর্তে মাছের অবস্থান কি কি ধরনের মর্টালিটি আছে কি ধরনের পিএইচ ডিজলভ অক্সিজেন টিডিএস স্যালিনিটিগুলো আছে এই প্রত্যেকটা জিনিস আমরা তখন সুন্দরভাবে দেখতে পাই এবং আরও যে বিষয়টা কাজ করছে আমরা যে সফটওয়্যারটা তৈরি করছি আমাদের সফটওয়্যার তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদেরকে নিয়ে তারা মূলত যে কাজটা করছে যে মাছের বিহেভিয়ারগুলো মাছের ফিড কস্ট এবং প্রতিদিনের কস্ট অর্থাৎ আজকে আপনি এই মুহুর্তে চার নম্বর পুকুরে কি পরিমাণ কস্ট হয়েছে সেই জিনিসগুলো আপনি জানতে পারবেন এবং আপনার বিক্রির সিদ্ধান্তটা আপনি নিতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি এখন বিক্রি করলে আমার কি মুনাফা হতে পারে এই সফটওয়্যার নিয়ে আরও আমরা আশা করছি যে এটাকে বাংলায় আমরা করতে যাচ্ছি এবং আপনি এখানে দেখে বুঝবেন যে আমরা এখানে একটা হার্ডওয়্যার সেট আপ করেছি এই হার্ডওয়্যারের মাধ্যমেই মূলত এই সফটওয়্যারগুলো আমার পানির নিচে রয়েছে এবং সেটা আমরা ওয়াইফাই এনেবল করে আমাদের মোবাইল ডিভাইসে রাখছি এবং আমরা একটা সফটওয়্যার থেকে শুধু রিডিং দেওয়া না আমরা সফটওয়্যার থেকে চাচ্ছি যে সফটওয়্যার আমাকে সাজেশান দেক ফর এক্সাম্পল আমার ডিও এখন দুয়ের নিচে নেমে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমার করণীয় কি আমার পাম্প চালু করতে হবে তো আমার পাম্প চালু করব আমি হয়তো দেখি নাই মোবাইলে সেই জন্যই আমরা যে অটোমেশনের কথা বললাম অটোমেশনের মাধ্যমে ওটা সিঙ্কোনাইজ করা আছে আমাদের মেশিনের সাথে যখনই ডিও লেভেল নিচে নেমে যাবে তখন মেশিন নিজে নিজে চালু হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি কোনো অবস্থাতেই অ্যারেশান ফেল হওয়ার সুযোগ নাই আমরা বলে থাকি যে পাবদা মাছ খুব সেন্সিটিভ এখানে অ্যারেশানের দরকার হয় শোল মাছে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের বিষয় থাকে তো প্রতিটা মাছের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আপনাকে অবশ্যই এইভাবে বিভিন্নভাবে হেল্প করতে পারবে মাছ চাষের মাধ্যমে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাণীজ প্রোটিন সরবরাহ এবং নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে ক্রমবর্ধমান মৎস্য খামার যাতে টেকসই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে পারে তা নিশ্চিত করা জরুরি আর তার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আমরা যে টেকনোলজিটা নিয়ে কাজ করতেছি সেটা হইল আপনার আমাদের কিছু ডিভাইস আছে আইওটি ডিভাইস এই আইওটি ডিভাইসের সাথে কিছু সেন্সর কানেক্ট করা যাচ্ছে যেটা হলো আপনার মাছের প্যারামিটারের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো পিএইচ ডিও টিডিএস স্যালিনিটি অ্যামোনিয়া এটসেট্রা সো এই প্যারামিটারগুলো আমরা যখন একটা কম ঘনত্বে বেশি মাছ প্রোডাকশন করতে চাই তখন আমার পানির প্যারামিটারগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এখন যেহেতু মানুষের দ্বারা প্রত্যেকবার ম্যানুয়ালি টেস্ট করাটা একটু সময় সাপেক্ষ প্লাস এটাতে হিউম্যান এরর থাকতে পারে সো এর জন্য আমরা নতুন কিছু টেকনোলজি অ্যাপ এবং হার্ডওয়্যার নিয়ে আসছি যেগুলো সেন্সরের সাথে কানেক্ট থেকে রিয়েল টাইম ডেটাটা সেন্সর থেকে নিচ্ছে রিয়েল টাইম ডেটাটা সেন্সর থেকে নিয়ে এবং ও দেখা যাচ্ছে যে ও আমাদের একটা আইওটি গেটওয়ে আছে এই গেটওয়ে ওয়াইজ যদি কোনো মেশিনারিজ ইকুইপমেন্ট যদি কন্ট্রোল করতে হয় সেন্সর ওয়াইজ সেই মেশিনারিজগুলো কন্ট্রোল করতেছে ফর এক্সাম্পল যদি আমাদের পানিতে দেখা যাচ্ছে ডিও লেভেল যদি কমে যায় তাহলে মাছের জন্য এটা ক্ষতি এখন এই ডিও লেভেলটাকে মেজার করার জন্য আমাদের ডিও সেন্সর আছে এবং যেটার সাথে রিডিংটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রিডিং নিয়ে সে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আইওটি গেটওয়েতে রিডিংটা দিচ্ছে রিডিংটা দেওয়ার সাথে সাথে আমার ডিওটা কন্ট্রোল হচ্ছে যেমন এখানে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপাতত এই পুকুরটা যে পার্টিকুলার পুকুর এখানে পিএইচ আছে এইট অ্যান্ড ডিজলভ অক্সিজেন আছে সেভেন এবং টেম্পারেচার আছে টোয়েন্টি ফোর যেটা আমাদের অ্যাকোয়াকালচারের জন্য খুবই সুইটেবল একটা 
পর্যায়ে আছে মানে পানি প্যারামিটারগুলো সুইটেবল আছে এবং এটা ফিশ ফার্মিংয়ের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো দেখা যাচ্ছে যে এই এটা দিয়ে আমি রিয়েল টাইম ডেটারও মনি মনিটর করতে পারতেছি এবং এটা আমার অনলাইনেও যাচ্ছে প্রিয় দর্শক আলফুরকান অ্যাগ্রো অ্যান্ড ফিশারিজ মাছ উৎপাদনে অধিক প্রোটিন ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন মাছ উৎপাদনকে গুরুত্ব দেয় আর সেই লক্ষ্যে তারা উন্নত প্রযুক্তির যে ব্যবহার করছে এই পর্বে আমরা সেটুকু আপনাদের জানানোর প্রয়াস পেয়েছি আগামী পর্বে আমরা দেখাব কিভাবে তারা গুণগত মানসম্পন্ন রেণুপনা সংগ্রহ সরবরাহ ও পালনের মাধ্যমে এই প্রিমিয়ার ফিশ উৎপাদন করছে তার আদ্যপান্ত সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং গ্লোবাল টিভির সাথেই থাকুন কৃষি বিষয়ক আপনার যে কোনো সমস্যার সমাধান জানতে এবং আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে লিখতে পারেন এ ঠিকানায় প্রযোজক গ্লোবাল কৃষি একশো উনব্বই বাই এ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা বারোশো অথবা ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট গ্লোবাল টিভি বিডি ডট কম এই অ্যাড্রেসে